हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू फार्मेसी नोट्स बाय यूएस टुडे वी डिस्कस एडल्टेशन पार्ट टू सो लेट स्टार्ट तो स्टूडेंट इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी एडल्टेशन पार्ट वन की जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एडल्टेशन यानी कि मिलावट है वो दो तरीके की होती है एक होती है इंटेंशनल और दूसरा है इन अन इंटेंशनल इंटेंशनल के अंदर यानी कि जो जान पूछ की जो मिलावट की जा रही है क्रूड ड्रग्स के अंदर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो किस किस तरीके से की जाती है वो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि अपने डिस्कस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर वो लिंक है जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अब अपन बात करते हैं अन इंटेंशनल एडल्टेशन की यानी कि वो एडल्टेशन या वो मिलावट जो जान पूछ के नहीं की जाती बट अन इंटेंशनली हो जाती है उसे किस तरीके से जो कि पकड़ा जाता है या किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले एडल्टेशन की अगर मैं बात करूं तो एडल्टेशन होता क्या है तो मैंने आपको बताया था कि एडल्टेशन इज बेसिकली सब्सिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग पार्शली और होली फ्रॉम द सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस यानी कि जो मिलावट है बेसिकली मोस्टली है जो कि उससे सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस से की जाती है या तो उसको पूरा पार्शली है जो कि सब्सिट्यूट किया जाएगा या पूरा का पूरा कंप्लीटली है जो उसको किसी ना किसी चीज के साथ इंटरचेंज कर दिया जाता है फिर मैंने आपको कंडीशंस बताई थी कि जो एडल्टेशन है या मिलावट है किस रीजन से की जाती है तो मैंने बताया था डिटोरिएशन सोफिस्टिकेशन सब्सिट्यूशन इनफियर डी एन स्पॉयलिश के आधार पर है जो कि कुछ कंडीशन आती हैं जब जो मिलावट है या जो एडल्टेशन है वो किया जाता है रीजंस के अंदर इंटेंशनल रीजंस हैं जो कि ड्यू टू स्केसरी ड्यू टू नॉट प्रोडक्शन ऑफ सफिशिएंट मटेरियल एक्सपेंसिव ड्रग के कारण किए गए थे अब अपन बात करेंगे सारी की सारी अन इंटेंशनल और इन लाइफ एडल्टेशन की अन इंटेंशनल एडल्टेशन की बात करें तो बेसिकली वो एडल्टेशन हैं जो कि अन इंटेंशनली हो रहे हैं यानी कि जान पूछ के नहीं किए जा रहे हैं यानी कि उसके अंदर जो कोई इन्फियोरिटी आ रही है कोई टॉक्सिसिटी आ रही है तो उसका जो सेलर है उसको सच में खुद को भी नहीं पता अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं उसके बारे में अगर अपन डिटेल में बात करें so first is confusion in vernacular names between indigenous system of medicine and local delicates यानी कि basically जो name है यानी कि उस crude drugs का vernacular name है और जो उसका biological name है या जो locally उसको बुलाते हैं उसके अंदर कुछ confusion हो जाती है इसलिए जो जो product sell करना होता है उसकी जगह को दूसरा product sell कर दिया जाता है तब original product की जगह कुछ दूसरा भी sell किया जा रहा है तो this is also known as adulteration but this is unintentional यानी कि वो है जो कि confusion के कारण की गई है जान पूछ के नहीं की गई फिर अगर अपन बात करें लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग यानी जो ऑथेंटिक ड्रग है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया ढंग से तो उसकी जगह को दूसरे सिमिलर ड्रग्स को दे दिया गया तो यहाँ पे यानी कि नॉलेज की कमी थी उस ओरिजिनल ड्रग को आइडेंटिफाई करने के लिए देन सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी अगेन लुक वाइज काफी सिमिलर था वो प्लान डेट वाय द एडल्टेशन डन यानी कि जो मिलावट थी वो उस चक्कर में हो गई कि प्लान बहुत सिमिलर दिख रहा था तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया गया क्लियरली उस चीज को देन लैक ऑफ ऑथेटनिक प्लान प्लांट की जो ऑथेंटिक प्लांट है उसकी काफी सारी कमी थी तो जो आजू बाजू के जो प्लांट्स हैं जो काफी सिमिलर लुकिंग होते हैं उनको भी करेक्ट कर लिया जाता है और उसकी भी मिलावट कर दी जाती है बट वो भी अनइंटेंशनल होता है देन सिमिलरिटी इन कलर काफी टाइम काफी टाइम ऐसा होता है कि ड्रग्स है जो कि सिमिलर इन कलर होती है उस कारण भी एडल्टेशन हो जाता है केयरलेस कलेक्शन अब कौन सा प्लांट किस समय पे है जो कि कलेक्ट किया जाता है किस समय कल्टीवेट किया जाता है किस समय उसकी कटिंग की जाती है मॉर्निंग में लेना चाहिए नाइट में लेना चाहिए या जो धूप कम हो तब उसे है जो कि छटनी करनी चाहिए ये छोटे मोटे पैरामीटर भी होते हैं एक प्रॉपर ड्रग को एक प्रॉपर क्रूड ड्रग की क्वालिटी को लेने के लिए अब वहां पर अगर कोई इन्फियोरिटी आ चुकी है यानी कि केयरलेसनेस आई है तो वहां पर प्रोडक्ट की भी इन्फियोरिटी होगी तो वहां पर भी कलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अगैन दिस इज द एडल्टेटेड ड्रग क्योंकि आपको प्योर क्वालिटी की ड्रग नहीं मिली है उसके बाद अदर अनोन रीजन यानी कि कोई भी दूसरी रीजन जिसके अनइंटेंशनली उसके अंदर कोई मिलावट हो गई है उसकी क्वालिटी के अंदर है जो कुछ ना कुछ है जो कि चेंजेस आए हैं अब इन सबको अगर अपन वन बाय वन डिटेल में बात करें तो सबसे पहले है कंफ्यूजन इन वर्निकुलर नेम्स बिटवीन इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड लोकल डेलीकेट्स यानी कि बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूजन की बात है कि जो लोकल नेम्स हैं या जो उसका वर्निकुलर नेम था वो काफी सिमिलरिटी होने के चक्कर में है जो कि एक दूसरी जगह ड्रग है जो कि दे दी गई एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें इन आयुर्वेदा पैरपाटा रिफर्स टू फुमेरिया पैरिफोलिया इन सिद्धा पारपाडम रिफर्स टू मोलिगो पेंटाफाइला Owing to the similarity in the names in traditional system of medicine, these two herbs are often interchanged or adulterated or substituted. यानी कि due to name similarities हैं अगर आप देखें इनका common name में तो common name में similarity होने के चक्कर में बहुत बार है जो कि fumaria के जगह है जो कि molly को है जो कि substitute के रूप में दे दिया जाता है but again it is unintentional. अगर आप देखें तो क्योंकि look wise थोड़ा सा similar होने के कारण या फिर नाम है जो कि एक जैसे होने के कारण है जो कि drug है जो गलती से दूसरी दे
बट अगेन इस तरीके के एडल्टेशन को आसानी से पहचाना भी जाता है बिकॉज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ सिद्धा मेडिसिन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ट्रेडर्स इन दिस रीजन सप्लाई एम पेंटाफाइला एज पटपट्टा एंड द नॉर्थ इंडियन सप्लायर सप्लाई एफ पेरीफोलिया दिस टू कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाई द प्रेजेंस ऑफ पेल येलो टू माइल्ड ब्राउन कलर थिन वायरी स्टेम्स एंड स्मॉल सिंपल लिवस ऑफ एम पेंटाफाइला एंड ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर्ड डिजिटेल लिवस विथ नैरो सेगमेंट ऑफ एफ पेरीफोलिया यानी कि बेसिकली इनको आइडेंटिफाई करने का काम भी बहुत इजी है अगर आप देखें तो उसके अंदर पेल येलो कलर के फ्राउन होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होंगे इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है बट ड्यू टू सिमिलरिटी इन वर्निकुलर नेम्स ड्यू टू सिमिलरिटी इन लोकल नेम्स यहाँ पे जो अन इंटरनेशनल एडल्टेशन यहाँ पे हो जाता है देन बात करते हैं लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक प्लांट यानी कि जो ऑथेंटिक प्लांट है उसके बारे में थोड़ी सी कम नॉलेज है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी जगह उसके जस्ट सिमिलर लुकिंग प्लांट है वो भी दे दिए जाते हैं तो अगेन दिस इज अन इंटेंशनल ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज अगर एग्जाम्पल की बात करें देन नागा केसर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन आयुर्वेदा द ऑथेंटिक सोर्स इज मेजोफेरा हाउ एव मार्केट सैंपल आर एडल्टेटेड विद फ्लावर ऑफ कैलोफाइलम इनोफाइलम थ्रू द ऑथेंटिक प्लेंट इज अवेलेबल इन प्लेंटी थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट्स एंड पार्ट ऑफ द हिमालयाज सप्लायर आर अन एवर ऑफ इट देर मे ऑल्सो बी सम रिस्ट्रिक्शन इन फॉरेस्ट कलेक्शन ड्यू टू दिस रीजन सी इनोफाइलम इज सोल्ड एज नागा केसर ऑथेंटिक फ्लावर कैन बी इजिली आइडेंटिफाई बाय द प्रेजेंस ऑफ टू सेल्ड ओवेरी वेर इज केस ऑफ सुपीरियस फ्लावर दे आर सिंगल सेल्ड अगेन अगर बात करें तो अगेन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन भी है प्लांट को कलेक्ट करने का दूसरा लुकिंग वाइज सेम है साथ ही साथ ऑथेंटिक जो प्लांट है उसकी अवेलेबिलिटी भी अच्छी है बट लोग उससे अनअवेयर हैं कि इस तरीके का प्लांट अवेलेबल है उसके चक्कर में है जो कि दूसरा प्लांट है जो सप्लाई हो रहा है बट इसका आइडेंटिफिकेशन इजी है क्यों क्योंकि जो ऑथेंटिक फ्लावर है उसमें दो सेल डोवेरी प्रेजेंट्स हैं वाइल जो अपना जो स्पीरियस फ्लावर है जो कि उसकी जगह सब्सिट्यूट के रूप में दिया जा रहा है उसके अंदर केवल सिंगल सेल ही अवेलेबल है देन सिमिलरिटी इज मॉर्फोलॉजी यानी कि लुक लाइक काफी है जो कि सिमिलरिटी होने के कारण है जो कि प्लांट्स है जो कि अन इंटेंशनली एडल्टेटेड या अन इंटेंशनली मिलाउट उसमें कर दी जाती है एग्जाम्पल की अगर बात करें म्यूक्यूना प्यूरेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अन नोन ऑथेंटिक प्लांट एंड सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी इट इज एडल्टेटेड विद सिमिलर पेपिल यूनिसी सीड्स एम यूटेंसिल सोल्ड एज वाइट वेराइटी एंड एम डेरिगियाना सोल्ड एज अ बिगर वेराइटी अ पॉपुलर एडल्ट्रेंट यानी कि ड्यू टू उसकी मॉर्फोलॉजी इतनी सेम है उसके बीज एकदम उसके जैसे दिखते हैं इसके चक्कर में उसको उसकी जगह है जो भी सप्लाई कर दिया जाता है अगेन नाम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं अगर आप नहीं लिख पाए तो भी ठीक है बट जो हेडिंग्स हैं उसके हिसाब से आपको उसके अंदर चीज़ें तो ऐड करनी ही पड़ेंगी देन अपार्ट फ्रॉम दिस एम कोकिन चाइनीसिस Canavelia, Veriso and C and C formes are also sold in Indian markets. Authentic seeds are up to one centimeter in length with shining mosaic pattern of black and brown color on the their surface. यानी कि जो authentic seed है अगर आप बात करें तो उसके अंदर shining mosaic pattern होगा black color का brown color का उनके surface पर उनको identify करने के लिए कि ये real है ये substituted product नहीं है Then M. derigiana and M. uticels are bigger in size. एम डेरिगियाना इज डल ब्लैक वेयर एज एम यूटिसल इज वाइट और बफ कलर यानी कि बेसिकली अगर आपको इनको आइडेंटिफाई करना है तो आप कलर वाइज इनको आइडेंटिफाई कर रहे हो यानी कि जो ओरिजिनल ड्रग है वो काफी शाइनिंग पैटर्न के अंदर होगी बस बाकी के सारे हैं जो कि काफी डल कलर के अंदर अवेलेबल हैं देन अगर अपन बात करें तो ड्यू टू लेक ऑफ ऑथेंटिक प्लांट भी है जो कि एडल्ट्रेशन किया जाता है या एडल्ट्रेशन हो जाता है अगर सपोज कि आपको कोई प्लांट चाहिए बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके सिमिलर लुकिंग प्लांट भी है जो कि एडल्ट्रेशन के रूप में यूज कर लिए जाते हैं क्यों क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम अवेलेबल है और उसके एरिया में उससे दिखने वाले हुबहू प्लांट अगर बहुत ज्यादा उगरे हैं तो काफी टाइम ऐसा भी होता है कि लोग उससे वही ओरिजिनल प्लांट समझ के है जो कि एडल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल की बात करें हाइपरसम परफोटम इज कल्टिवेटेड एंड सोल्ड इन यूरोपियन मार्केट इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्पीसीज इज वेरी लिमिटेड हाउ एवर द अबंडेंट इंटो नेपाल स्पीसीज एच पेटोलियमस सोल्ड इन द नेम ऑफ एच परफोरेटम मार्केट सैंपल इज अ होल प्लेंट विद फ्लावर एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई दैम टेक्सोनॉमिकली एनाटोमिकली स्टेम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एच परफोरेटम हैज कंप्रेस थिन फॉयलम हेलोपिथ एंड अबसेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्जिट क्रिस्टल्स ऑन द अदर हैंड एच पेटोलम हैज ब्रॉड फॉयलम पार्शली हेलोपिथ एंड प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्जिट क्रिस्टल यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए 
तो ऑथेंटिक प्लांट है जो कि काफी कम है अगर अपन बात करें हाइपरसियम पर फोर्ट्यूमिस की तो ये काफी कम अवेलेबल है इस चक्कर में है जो कि दूसरा प्लांट है जो कि इसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है बट अपन इसके अंदर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर अपन इसके माइक्रोस्कोपिक एक्टर करके देखें तो क्यों क्योंकि उसके अंदर अपन कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल की प्रेजेंस एंड अपसेंस ये पता लगा सकते हैं कि अपना जो प्लांट है वो आइडेंटिटेड है या नहीं फिर अगर बात करें सिमिलरिटी इन कलर बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लांट्स हैं वो दिखने में एक जैसे होते हैं कलर एक जैसा होता है तो भी एडल्टेटेड या मिलावट हो जाती है उसके अंदर एग्जांपल की अगर बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रतन जोत रतन जोत की अगर मैं बात करूं तो ऑन डिस्कशन विद सप्लायर एंड नॉन टाइमर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कॉन्ट्रेक्टर इट केम टू बी नोन दैट इन द पास्ट रूट ऑफ द वेंटिलगो मेद्रस पैटना वर्क कलेक्टेड फ्रॉम वेस्टर्न घाट एज द ओनली सोर्स ऑफ रतन जोत यानी कि रतन जोत का केवल और केवल एक सोर्स था उस टाइम पे वेंटिलगो मेद्रासा जो कि अपने को वेस्टर्न घाट से अवेलेबल था जबकि देर इज नॉट द प्रैक्टिस नाउ इट इज क्लियरली नोन दैट एनेबिया यूकोमा वाज इज द प्रेजेंट सोर्स यानी कि राइट नाउ जो रतन जोत का सोर्स है वो दूसरा है वो सोर्स नहीं है जो कि सबसे पहले वेस्टर्न घाट से वहां से कलेक्ट किया जाता था then similarities in yielding a red dye eucorma the description to identify this too unnecessary because of the absence of me madrasa patnan market wherever it is available in the market in the name of ratan jodh were or originated from ye eucorma yani ki ek tarike se ye ho gaya ki color mein similarities hain but they are totally different plants again jahan se pehle source se obtain ho raha tha ab wo wahan se obtain bhi nahi ho raha तो भी उसके अंदर जो एडल्टेशन है वो किया जा रहा है दूसरे प्लांट के थ्रू यानी कि जो ओरिजिनल जो जो था वो कोई और था राइट नाउ द सोर्स इज डिफरेंट एंड अगेन द सेलिंग इन द मार्केट इज द सेम यूजिंग द प्रीवियस नेम तो अगेन दिस इज एक तरीके का ये भी एडल्टेशन है बट लोगों को ही नहीं पता किस तरीके का एडल्टेशन वो लोग खुद कर रहे हैं देन केयरलेस कलेक्शन की अगर बात करें तो अगेन टाइमिंग प्रॉपर नहीं है कलेक्शन सही से नहीं हो रहा तो अगेन जो सब्सटेंस है वो इन्फीरियर क्वालिटी का होगा एंड एडल्टेशन भी इसके अंदर होगा ही होगा अगर अपन बात करें सम ऑफ द हर्बल एडल्टेशन आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ हर्बल कलेक्टर्स एंड सप्लायर्स यानी कि किस तरीके से उसको कलेक्ट किया जा रहा है एंड अगर उस, उसकी स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगी तो अगेन वो चीज़ खराब हो सकती है डिटोरिएट हो सकती है तो जो क्वालिटी है जो अपन ने मेनटेन करने की कोशिश की उससे इन्फीरियर क्वालिटी है जो कि जाएगी लाइक एग्जाम्पल परमेलिया परलेटा इज यूज इन आयुर्वेदा यूनानियन सिदा इट इज ऑल्सो यूज एज ग्रोसरी मार्केट सैम्पल शोर इट टू बी एडमिक्स विद अदर स्पीसीज समाइम्स यू इज ऑल्सो मिक्स विद दैम ऑथेंटिक प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई बाय देर थेलेस नेचर यानी कि बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है वो केयरलेसनेस के चक्कर में है जो कि जो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो इन्फिनिटी है जो आ सकती है पर इससे आसानी से पहचाना जा सकता है बाय द थैलेस नेचर अगर इसके थैलेस नेचर के आधार पे इसको आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ओरिजिनल ड्रग है और साथ ही साथ इट इज क्वालिटी मेंटेन ड्रग अगर अन नॉन रीजन्स की बात करें तो काफी सारे दूसरे रीजन्स भी होते हैं जिसके कारण अनइंटेंशनली है जो कि मिलावट हो जाती है जैसे कि एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें विदारी ऑथेंटिक सोर्स इज प्यूरेरिया टूबर रोसा एंड इट्स सब्सटूटेड इज आइपोमिया डिजिटेटा यानी कि एक तरीके से अगर विदारी की बात करूं तो उसका ऑथेंटिक सोर्स तो ये है बट राइट नाउ इट इज सब्सिट्यूटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस एंडर्जेंट जिम्नोस्पर्म साइसिनेस इज सोल्ड इन प्लेंटी एज विदारी यानी कि ये जो प्लांट है वो विदारी के रूप में बहुत ही लार्ज अमाउंट में है जो कि सोल्ड किया जा रहा है ऑल दो बोथ द ऑथेंटिक प्लांट एंड इट्स सब्सिट्यूट आर अवेलेबल इन प्लेंटी थ्रू ऑफ द इंडिया हाउ ए वर सीनेस बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ दिस ड्रग इज अनोन P tuberosa can be easily identified by the presence of papri flag like tubers and L digitata by the presence of its constatic rings of vascular bundles and their adulterant by its leaf scars and absence of vessel element yani inko identify aisa nahi se kiya jata hai but uski jagah is name se kis tarike se ye sold ho rahe hain this is already unknown yani ki is cheez ka kabhi pata hi nahi laga ki us plant ki jagah dusre plant ko kyon sold kiya ja raha hai to again this is unauthentic और मे भी हो सकता है कि उसकी जगह उसकी क्वालिटी सेम हो बट अगेन वो उसी नाम से है जो कि बेचा जा रहा है दिस इज अदर अनोन रीजन है उसके अनइंटेंशनल एडल्टेशन होने का या अनइंटेंशनली उसके अंदर मिलावट किए जाने का आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन थैंक यू